kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Wazee wa Chadema mnapokuwa mmeimarika mahali, wamama wanawaheshimu. Wazee wa Chadema mkiwa ni wazee waadilifu, vijana wanawaheshimu, vijana wanawasikiliza. Tumieni nafasi yenu ya ushawishi. Tumieni nafasi yenu ya heshima mnayojijengea kwa umri wenu katika jamii mnayoiongoza. Kwanza kusimamia maadili na matendo mema katika chama chetu. Lakini pili kufanya mambo yanayoakisi na sifa ya uzee ambayo mmepewa. Natambua katika asilimia kubwa ya wazee ni watu wenye hekima na busara. Lakini tukubaliane wako wazee wengine vile vile ambao bahati mbaya umri wao hauakisi maadili yao. Tunaomba wazee wa Chadema mkasimame kama watu wenye hofu ya Mungu. Mkasimame kama watu wenye upendo katika jamii. Mkasimame kama watu wa kuwasaidia na kuwashawishi na kuwaongoza vijana na kina mama ama vijana na watoto watambue kwamba kati kati yao wanapokuepo wazee basi mambo mengi yanawezekana bazecha mkawe wa kwanza ku kuwajibika baraza la chama halina maana kama halina vikao natambua wingi wa wazee wetu wa chama nchi nzima lakini kila mmoja wenu nataka ajukue achukue changamoto mnatoka maeneo mbalimbali mnafanya mikutano na vikao vya baraza lenu kwa kiwango kipi cha kuhakikisha kwamba ninyi mnaweza kujipa sifa kwamba sisi ni viongozi makini wa chama hiki tunaoheshimika heshima yenu ikatokane na matendo yenu ya kukilinda na kukihami chama chetu Eshima yenu ikatokane na ukweli kwamba ninyi wenyewe mnasimamia katiba yenu ya chama katika maeneo mnayotoka ya kiuongozi ili basi baraza hili likawe na sifa na sifa ambazo ni staiki. Dugu wazee wangu. Leo kipekee nafarijika sana kuwa Zanzibar. Na nizungumze mambo machache kuhusiana na Zanzibar. Sisi katika chama sera yetu kuu katika swala la utawala ni chama kinachoamini katika muundo wa muungano unaojali serikali tatu kwamba pawepo na serikali ya Tanganyika pawepo na serikali ya Zanzibar yenye mamlaka kamili na pawepo na serikali ya muungano huu ndio msimamo wa chama chetu msimamo huu Tulianza nao miaka 30 iliyopita msimamo huo tunao leo na msimamo huo tutaupigania na kutetea Tunaheshimu taifa la Zanzibar pamoja na udogo wake kwa kwa nafasi na idadi ya watu Zanzibar inapashwa kuwa taifa huru lenye uhuru kamili lisilobanwa na muungano ambao hauna maridhiano ya pande zote mbili ndugu zangu wa Zanzibar mnaonisikiliza mara nyingi pamejengwa hisia kwamba pengine Chadema ni chama cha Tanganyika Chadema ni chama cha Tanganyika na Zanzibar na sisi kuja hapa Zanzibar leo ni kielelezo kwamba tuko serious katika kuisaidia jamii yetu ya Chadema katika inchi huru ya Zanzibar ijiimarishe tuwe na muungano wenye maridhiano ya pande mbili tukiheshimu uhuru kamili wa inchi ya Zanzibar na mamlaka kamili ya nchi yetu na muache kumezwa na hii kinachoitwa jamhuri ya muungano wa Tanzania na upande wa Tanganyika tunataka Tanganyika iliyokuwa huru inayoweza kujitegemea isiyo nungunika ili kila upande wa muungano ukaone maana ya kuwa na uhuru wake na pale tunapotaka kushirikiana basi tushirikiane kwa kupendana kwa kuheshimiana kwa kukubaliana kwa jambo ambalo tunajua lina maslahi kwa pande zote mbili lakini ni jambo la msingi kila inchi iweze kulinda sovereignty yake sovereignty ya Zanzibar ilindwe ndio hoja ya kiti cha umoja mataifa lilichokuwa nakizungumza anakizungumza mwenyekiti wa baraza la wazee na sovereignty ya Tanganyika iweze vile vile kulindwa 
lakini tunapotaka sasa kuungana tuwe tuna makubaliano ambayo ya maridhiano ya pande zote mbili na sio viongozi wa chama kimoja kwenda kujifungia nani na kuamua wanachokiamua wao ndio inakuwa hatima ya nchi yetu ndio sababu kupitia katiba mpya tunaamini tunahitaji kufanya mashauriano ya kina kutengeneza katiba ambayo italeta watu wetu pamoja kwa ndugu zangu tumekuja Zanzibar kuonyesha kwa ushuhuda kwamba sisi ni sehemu yenu na ninyi ni sehemu yetu tupatane tupendane tusaidiane kila mmoja aweze kutimiza malengo yake kwa heshima inayostahili ndio sababu tumekuja leo hapa kwenu Zanzibar tunatambua wenzetu mmekwenda tu moja mbele ninyi mna serikali ya umoja wa kitaifa ninyi mlipigana mkapambana wa Zanzibar mkapata katiba yenu Yawezekana katiba hiyo haijaweza kukidhi kwa asilimia moja yale ambayo mnakusudia ama mnatamani yawepo. Lakini angalau mwelekeo umeonekana. Japo bado kuna matatizo na tunatambua kuna matatizo mengi kwenye serikali ya umoja kitaifa iliyoko Zanzibar. Kwa sababu wenzenu wa chama cha mapinduzi pamoja kwamba ni sehemu ya serikali ya umoja kitaifa lakini bado tunaona matendo yao na kauli zao kwa kiwango fulani hakijaheshimu vya kutosha vyama vingine vya siasa vilivyoko Zanzibar hata vile vilivyoko kwenye serikali sasa mimi sio msemaji wao lakini kazi yetu chadema ni nini azma yetu kama chama cha chadema ni kuhakikisha tunajenga chama imara Zanzibar ambacho kinaweza kuingia kwenye ushindani wa kisiasa wa kidemokrasia ndani ya Zanzibar kinachoweza kutoa nafasi ya third alternative au mbadala watatu katika siasa za Zanzibar ili katika siku zijazo Chadema in Zanzibar iweze kuwa sehemu ya serikali ama yenyewe iunde serikali lakini zaidi cha maana kuliko vyote Chadema Zanzibar ikawe ni mtetezi mkubwa wa haki za wananchi wa Zanzibar bila kubagua chochote lakini mkisimama kama chama ambacho kinaamini katika haki Hayo ni mambo ya Zanzibar tunayaheshimu na tunawapenda na kama nilivyoambia tumeleta na wazee wetu waje waione Zanzibar watambue ya Zanzibar wako vizuri na mko vizuri washaji Kwa hiyo ni kwa sababu hizo hizo wazee wangu na viongozi wangu tunapotengeneza program za chama za nchi hatutengenezi program za Tanganyika tunatengeneza program za Tanzania kwa maana ya Tanganyika na Zanzibar sasa hivi chama chetu kina program kubwa sana lakini nawezekana wengi hawajajua katika majimbo hamsini ya Zanzibar kuna operation inayoitwa plus 255 katiba mpya nafikiri mmeisikia ndugu zangu wa Zanzibar Tunaona matokeo yake kwamba tunataka chama chetu ndani ya inchi ya Zanzibar kiache kuwa chama kinyonge kikawe chama ambacho kina mtandao katika kila shehia ambako hapa kuna shehia zaidi ya nne kama nne na kitu kidogo kila shehia ikawe na wanachama wa Chadema, ikawe na viongozi wa baraza la wazee, pakawepo na viongozi wa baraza la kina mama, baraza la vijana na chama chenyewe. Ili tunaposema chama kipo Zanzibar, sio kipo Zanzibar kwa maneno na, na, na bla bla, kiko Zanzibar kwenye mtandao unaopimika ambao unafikika, unasikika na unashikika. Kwa hiyo sasa hivi tayari tumeanza GF kwenye majimbo ishirini katika ya msini kwenye awamu ya kwanza na ya pili lengo ni kabla ya kuisha kwa mwaka ujao kabla ya kabla ya mwezi wa nne mwaka ujao tuwe tumefika kwenye sheria zote za unguja na pemba tuwe tumefika na tumefanya chaguzi na mtandao wa chama wa kueleweka ambao unasajili kidijitali baadaye nitalieleza kwa upana zaidi jambo hili linafanyikaje lakini vile vile tukishamaliza hatua ya kwanza ya kuwasajili wanachama ni lengo letu kwa kushirikiana Tanganyika na Zanzibar 
tuje tufanye mikutano ya hadhara mingi ya kututosha huku unguja kule pemba tufanye mikutano kujenga na kuimarisha sera zetu kwa wananchi wa Zanzibar kwa nguvu ile ile ambayo tunaifanya kule bara kule Tanganyika ili chama chetu kikajikite Zanzibar kikajikite Tanganyika kiwe ni sauti na kioo cha wananchi kwamba kesho yao iko salama ndani ya mikono ya Chadema kwa hiyo ndugu zangu wa Zanzibari naomba hayo wote uyatambue endeleeni kukilinda chama hiki kule bara shauri ya kukilinda Chadema imeshakatwa sio hoja tena kule Tanganyika lakini kwenu mmekipokea chama tunawashukuru kiimarisheni kipokeeni ni chenu sio chama cha mboe hiki chama ni chenu kipokeeni kijengeni kitumieni kiwe sauti yenu mnapodai haki ustawi na maendeleo ya nchi yenu ya Zanzibar ndugu zangu viongozi wenzangu wote mnatambua kwamba tumetoka kwenye miaka saba ya kupita chini ya bonde la uvuli wa mauti tumeumizwa sana kama chama tumeumizwa sana kama chama lakini namshukuru sana Mungu kwa sababu yenu kwa sababu wazee wangu mateso haya ya miaka saba yalipoanza mlikuwepo wako wengi walishindwa kukabiliana na bakora za mwenda zake lakini ninyi wazee mlikilinda chama hiki mlikipigania chama hiki mkaumia kwa ajili ya chama hiki ni maeneo machache sana ulisikia wazee wameunga mkono juhudi vijana ambao tulifikiri ndio ngome na nguvu ya chama ndio walikuwa wa kwanza wa kuunga mkono juhudi lakini wazee wetu mlio wengi mlisimama na chama mkasimama kwa busara zenu mkakilinda mkakivusha chama hiki mnaponiambia mboe tuvushe mimi sio wa kuwavusha tuvushane ninyi mnakivusha chama na mimi nashirikiana na ninyi katika kukivusha chama basi tuendelee kufanya hivyo kwa sababu jambo hili ni jambo la heri kwa taifa letu. Kwa maana hiyo basi tukitambua miaka saba ambayo tumepita kwenye bonde la uvuri wa mauti. Ni wajibu wangu kama kiongozi mkuu wa chama na kama tikuu inayoiongoza. Ni wajibu wa katibu mkuu na sekretari atanayoiongoza. Na ninyi viongozi wenzetu wote <coughs> Samani kidogo. Nimesema ndugu zangu ni wajibu wangu na wa viongozi wenzangu wote mkiwe mwenyewe kutambua kwamba miaka saba chama chetu kiliumizwa sana maeneo mengi kiliathirika ni ukweli usiopingika maeneo yote sio mengi maeneo yote viongozi wetu wengi katika ngazi za chini walipotea wengine waliteswa wengine waliuawa wengine walikimbia chama kwa haki kabisa ili kulinda maisha yao na wala tusiwalaumu ni kazi yetu kubwa sasa tunavyoangalia na kutafakari kesho yetu tutambue tuna wajibu mkubwa wa kukusanya yale makundi ambayo yalipotezwa au yalipotea yarudi katika kukiimarisha chama hiki ni wajibu wetu wa kutambua na kusoma alama za nyakati za kutambua sisi kama chama kikuu cha upinzani katika nchi yetu tunafanya kazi kubwa ya kukipanga upya chama chetu tujipange tukiangalia somo tunalolipata kwa miaka saba ya bonde la uvuli wa mauti tulivyorudi tulisema baada ya uchaguzi wa mwaka na ishirini ajenda kuu ya chama chetu ni katiba mpya lakini pamoja na katiba mpya tume huru ya uchaguzi mambo hayo mawili yalikuwa ya, yako na yataendelea kuwa ajenda kuu ya chama hiki bila ajizi tutatumia mbinu mbalimbali zinazostahili kufuatwa na watu wenye akili tutabadilisha mbinu kadiri mapambano yatakavyokuwa yanakolea 
hatutakuwa na mbinu moja ya mapambano lazima tuwe na mipango mbalimbali mbali, mipango tofauti ya mapambano ambayo yote yanatulenga kufikia katika malengo yetu tumefanya juhudi nyingi tumefanya juhudi nyingi mtakumbuka mimi nilikuwa gerezani na nilikuwa na gerezani nilikamatwa Mwanza nikiwa na mzee na mzee wangu Raitama tukakamatwa Mwanza sasa yaliyofuata kwenye kesi nisipoteze muda kuyazungumza lakini baada ya kutoka gerezani tukazungumza na rais tukakubaliana kwamba nchi yetu tunapaswa kutanguliza neno haki kabla ya kitu kingine chochote ingekuwa tumefutumia utaratibu wa kimila ama wa kiimani tungesema tume, labda tunge, tunge, tunge kule yamini lakini tuliaminiana unapozungumza na mkuu wa nchi anatoa hadi na inarekodiwa na vyombo vya habari na tunatangazia dunia kwamba sasa tutaanza kusimama kwenye kutafuta haki kwa kila mtu nani atakata kumwamini rais wa nchi akiongea kauli kama hiyo kwa sababu si kawaida kumkuta rais wa nchi anasema uongo lakini wanasema uongo wale marais wa Tanzania lakini mbaya zaidi kumkuta mama anasema uongo sasa kama aliahidi tumekaa mazungumzo tumefanya mazungumzo ana ha, anatoa hadi rais wa nchi anatoa hadi unaachaje kumwamini rais wa nchi kwa hiyo tumefanya mazungumzo timu ya Chadema na timu ya CCM kwa zaidi ya mwaka mzima tunakubaliana wanakubaliana madhila waliofanya wanakubaliana dhambi waliofanya taifa hili wanakubali kikao cha mwisho nafanya na rais ikulu dar es salaam tarehe 31 mwezi wa mwezi wa 12 mwaka 2022 mwisho wa mwaka tukakubaliana rais tangazia taifa kwamba tunaanza mchakato wa katiba na ruhusu mikutano ya hadhara ianze nchi nzima tarehe 3 januari Rais akatwita Dar es Salaam tukakutana ikulu dunia ikaalikwa na vyombo vya habari vikaalikwa rais akatoa declaration akatoa tamko kwamba mikutano ya hadhara ruksa uongo si kweli jamani akasema na akasema ataunda tume itakayosimamia masuala ya katiba kama ambavyo tulikuwa tumeshauriana mikutano tumeianza tumefanya nchi nzima kabla ya hapo tulikuwa tunawafungwa wengi wa kisiasa ambao kweli waliachiwa kwa mia na kesi zikafutwa ikawa chama chetu sio cha kwenda mahakamani asubuhi mchana na jioni lakini tukasema yale yamepita walishtakiwa kwa makosa walishtakiwa kwa kuonewa sasa maridhiano misimamo ambayo nimekuwa nayo mwenyekiti mboe na nitaendelea kuwa nayo Maridhiano ni jambo la msingi wewe unampenda adui yako ama umpendi adui yako. Hatutaweza kuandika katiba ya chadema peke yetu tukawapuuza wenzetu wa ICT, tukapuuza wenzetu wa CCM, tukapuuza wa vyama vingine vyovyote ama tukapuuza wananchi. Sisi tuna uwezo wa kuandika katiba ya chadema. Katiba ya taifa inahitaji wote unaowapenda na usio nini? usio wapenda. Huu ni ukweli mchungu ambao lazima niwaambie ndugu zangu baraza la wazee. Kwa sababu wako wenzetu ambao wanaona kwa kuzungumza na CCM ni kuzuia mchakato wa katiba. Ni kweli hao wenzetu hawana nia hiyo. Baada ya muda na kwa kuangalia kauli zao na matendo yao tumejiridhisha pasipo na shaka kwamba chama cha mapinduzi hakihitaji katiba mpya tu kama cha mapinduzi hakihitaji tume huru ya uchaguzi kwa sababu chama cha mapinduzi kinatambua kwa katiba mpya iliyo ya haki na huru kwa tume ya uchaguzi iliyo ya uwazi ya haki na ya uhuru kesho asubuhi hawako madarakani hilo wanajua Na hapo niko kwenye mkwamo mkubwa tunaopata. Huo ni ukweli ambao lazima ndugu zangu wa Chadema tuishi nao. Mimi nachoweza kuambia kama mwenyekiti. Rais akutekeleza sehemu yake ya kazi. 
na kuanzia mwezi wa Juni mwaka huu hatujafanya kikao chochote cha, cha baridhiano kwa kifupi maridhiano yalisimama wakati ule sisi tuna wajibu wa kutafuta tunakwamia wapi na tujikwamue vipi maridhiano yana sehemu mbili au upatikanaji wa katiba mpya katika nchi yetu una sehemu mbili mahali popote unapojaribu kupatana na mtu ili huyo mtu akuheshimu lazima wewe mwenyewe uwe na nguvu lazima uwe na msuli wa kumtingisha anapoamini huna nguvu ya kumtingisha na anapoamini kwamba utanifanya nini anafanya maamuzi ya kiimla maamuzi ya kihuni maamuzi ambayo ndio leo ndio CCM inafanya sasa ndugu zangu CCM za mira hiyo hawana natambua mbali ya maridhiano ya Chadema na CCM katika kuitafuta mkwamo kukwamua katiba mpya zimekuepo juhudi nyingine kupitia umoja wa vyama vyenye wabunge inaitwa TCD Tanzania Center for Democracy ule mchakato na makongamano makubwa yaliyofanyika majuzi na mapendekezo ya kupelekwa CCM na serikali yake japo walikuwa sehemu ya maazimio ya TCD hawayataki hata kikosi kazi alichounda Samia Suluh Hassan kikatoa maelekezo kikapewa maelekezo kikatoa recommendations baadhi zilikuwa ni nzuri baadhi ni mbaya nazo serikali ya CCM imekataa kuzipokea sasa sisi tunapaswa kujiuliza baraza la vyama limeshindwa TCD wameshindwa maridhiano ya Chadema na CCM wameshindwa na hawa wanashiriki vikao hawa kimbii vikao wanashiriki vikao mwisho wa siku tumewabana kila kona wanaanza kutafuta visingizio elimu elimu leo tunazungumza elimu ya katiba kwa wa Tanzania hawa ambao kwa miaka 30 wanadai katiba unaona ni kitu ambacho ni, chaki, ni, ni utoto wa kupoteza muda kunaanza kutokeza kauli nyingine vile vile kwamba mchakato wa katiba sio wa wanasiasa pekee kuna wadau wengine nje ya siasa upende usipende kokote duniani mchakato wa katiba kwenye taifa lolote ni political process huwezi ukasema upatikanaji wa katiba mpya ni swala la taasisi za dini taasisi za dini ziko kwenye vyama vya siasa uongo jamani taasisi za kijamii ziko kwenye vyama vya siasa Nimeona na bango moja la wazeli imeandikwa rais anasema kwamba mchakato wa katiba sio jambo la vyama vya siasa ni jambo la, ya, la wananchi. Hao wananchi wana uwakilishi wao kupitia vyama vya siasa ambavyo ndio taasisi zimesajiliwa kisheria na kikatiba kwa nchi yetu. Sisi kama chadema tuko hapa kwa sababu huko nje tuna mamilioni ya wananchi wanaotusikiliza. Kwa hiyo rais akitoa excuse kwamba huu mchakato ni wananchi atambue chadema na vyama vingine vya siasa ni wawakilishi halali wa wananchi hao hauwezi kukusanya wananchi milioni sitini wa Tanzania kila mmoja akatoa mawazo yake watatoa mawazo kupitia taasisi halali za kisheria za kikatiba na za kimamlaka kufikisha hoja ndio sababu tunakuwa tuna vyama vya siasa kwa hiyo ndugu zangu tutaongeza nguvu kitaifa na kimataifa hatutakoma na wala niwaambie kitu kimoja niwakumbushe mzee Mandela aliandika kitabu kitabu alichokiandika Mandela kiliitwa title yake long walk to freedom yani safari ndefu ya kutafuta uhuru hii kazi tumeifanya miaka 30 Hatupashwi kukata tamaa. Tunapashwa kila wakati kubadilisha mbinu kuongeza nguvu ili kuhakikisha azma yetu inapatikana. Na nimwambie mama Samia Suluh Hassan atambue urais wake ni dhamana ya katiba ya nchi. Anapoipuuza kwa sababu anataka kulinda chama chake, anataka kulinda urais wake anataka kulinda wenzake katika huo mfumo ambao umewanyima uhuru wa Tanzania milioni zaidi ya sitini kuna siku atalipa hiyo gharama yeah. 
Nimesema na narudia. Ili tuwe na sauti kama chama kikuu cha upinzani. Lazima tujitafakari. Ni kwa nini pamoja na ukuu wetu bado CCM inaona kwamba inaweza ikacheza na Chadema? Tunapaswa kujiuliza swali hilo. Na msiniulize mboe kila mwanachadema na kila kiongozi wa chama hiki kokote aliko ajitafakari. Wewe unatoka kwenye mkoa, umekuja hapa kama kiongozi wa mkoa wa baraza la wazee. Wazee katika mkoa wako wamejiandaa kiasi gani? Wana nguvu ya pamoja kiasi gani? Kwenye wilaya uliotoka tuna nguvu kiasi gani? Ile nguvu iko organized kiasi gani? Namshukuru sana mwenyekiti mmoja wa mkoa wa mitoka Dar es Salaam hapa Mheshimiwa Jeremia Makorere. Amezungumza kitu ambacho mimi nakiamini. Kwamba kuna siku tutafika tutaheshimiwa nchi hii. Ni siku ile pekee ambayo tutakuwa tumejipanga kama chama imara cha siasa kuanzia kwenye kila kitongoji cha nchi hii mpaka taifa hapo sisi mtasalimu amri. Lakini kama hatutatekeleza wajibu wetu katika ngazi za chini kukimarisha chama tukafikiria vikao vya kitaifa peke yake vinatosha kuipata katiba tutaimba katiba kwa miaka mingine mia moja ijayo kama tikuu ya chama chetu na baraza kuu la chama chetu kwa kutambua ukweli hili ndio sababu tulianza program ambayo tunaita grassroots fortification yani namna ya kugome ya kufanya iwe ngome kugomenisha wanaita namna ya kugomenisha chama katika grassroots kwenye vitongoji vyetu kwenye vijiji vyetu kwenye sheria zetu Vyama vya siasa viko karibu 20 nchi. Chama cha mapinduzi kipo kwenye kila kitongoji. Kuitafuta katiba mpya ndugu zangu hakutoshi tukapiga kelele Zanzibar hata mwaka mzima. Hawa watu lazima tukapambane nao kwenye kila kitongoji, kwenye kila kijiji, kwenye kila shehia, tujenge chama chenye uwezo wa kupambana nao kuanzia kule kwenye mashina. Na hii ndio kazi ambayo Chadema Digital pamoja na grassroots fortification tunafanya. Tunatambua hilo. Kwa chama chetu kina wapenzi wengi sana. Sana. Na niwaambie wazee wangu. Hakuna chama rahisi kuuza nchi kuliko chama chetu. Unapoona chama hiki kimeshindwa kujimarisha tambua viongozi walio katika eneo hilo hawajawajibika kufanya wajibu wao sawa sawa. Aidha viongozi wa chama ama viongozi wa mabaraza ama viongozi wa baraza la wazee wa kina mama ama vijana. Na watanzania wengi katika maeneo mengi hawana mbadala zaidi ya chadema. Kwa hiyo kazi tunayoifanya kazi tunayoifanya ni kukiandaa chama hiki. Na ili chama kiweze kushinda vita yoyote lazima kijiandae. Tumetoka miaka saba ya uonevu, tumetawanyika, tuna kondoo waliotawanyika. Tunahitaji kuwapanga kondoo wetu. Tunahitaji kupanga majeshi yetu ya kisiasa ya chama chetu. Jeshi lolote duniani linashinda vita pale linapokuwa limeandaliwa kupigana vita. Kwa hiyo tunapofanya kazi ya kukijenga chama hiki kuanzia taifa mpaka kule chini ni kukiandaa chama kwa mapambano ya kuitaka katiba. Na hatutaipata katiba kwa kusema tu kwenye mitandao ama kuandika kwenye mitandao ama kusema kwenye mikungamano kama haya. Lazima tuwe action oriented. Bila kuwa action oriented tutajichosha sana. Kwa tunahitaji kujenga mtandao kila kitongoji nchi nzima. Tunahitaji kujenga na kusajiliwa na chama kidijitali nchi nzima. Na wazee wangu, tuna mambo makubwa matatu yako mbele yetu. Tuna uchaguzi ndani ya chama chetu wenyewe. Ambao uchaguzi ndani ya chama chetu utahitimishwa na uchaguzi mkuu wa taifa mwezi Juni wako ujao tukimaliza tu uchaguzi ndani ya chama Juni tukapata safu mpya ya uongozi wa chama hiki mwezi Oktoba Novemba tuna uchaguzi wa serikali za mitaa
tukimaliza uchaguzi wa serikali za mitaa hatujapumua 2025 hii hapa tuna uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani upande zote mbili za muungano na uchaguzi wa Zanzibar katika misingi hiyo ndugu waheshimiwa viongozi wenzangu hatupaswi kulala kazi ya kuitafuta dola kazi ya kutafuta madaraka sio kazi part time wako wana siasa wengi wa chadema wanafanya kazi ya siasa kama ni kazi ya kupita tu yani kwa wiki nzima hujafanya kazi ya siasa alafu unataka ubadilishe katiba lazima tufanye kazi kama mtwa kama kweli tunataka tuwe na nguvu ya kuibadilisha katiba hii kwamba wakigusa kigoma tuko wa moto wakigusa lindi tuko wa moto wakigusa mtwara tuko wa moto wakigusa pemba tuko wa moto wakigusa unguja hali kadhalika wakigusa dar es salaam wakigusa dodoma wakagosa mwanza wakagusa kagera pali popote wanapotugusa kijiji wala kitongoji wanakuta tupo tumeenea na solution sio kujiwekea kwenye mawazo yetu kwamba hatushiriki uchaguzi kama tushiriki uchaguzi tutaamua mbele ya safari chama kinahitaji kujiandaa na ningeomba viongozi tukubaliane tunahitaji ku, yani hatuhitaji kuwa na lugha ya kuogopa kushindwa tunahitaji wakati wote kujenga lugha positive ya kushinda na mnielewe vizuri Sisemi kwamba hatuhitaji katiba mpya. Kama hatutaimarisha chama chetu, hata ikapatikana katiba mpya, chama chetu hakitaweza kuleta mabadiliko ya kweli ya kutransform nchi kama kijajipanga. Kwa lazima tujenge chama taasisi chenye mafunzo, chenye viongozi dedicated, wenye commitment ya kweli ya kuwatumikia wananchi na sio kugawana veo ili haya yafanyike lazima tufanye kazi lazima wazee wangu mtoke likizo ya ustafu mkafanye kazi lazima mama zangu mkatoke kwenye kuhudumia familia mkahudumie na chama chenu lazima vijana wetu wabadilishe mbinu waache kucheza draft waache kucheza bahati nasibu wakajenge chama cha siasa cha kutransform nchi yetu tunahitaji kufika kila kitongoji sio kazi nyepesi ni kazi ya gharama gharama ya fedha gharama ya muda gharama ya fikra lakini yanawezekana mimi nilisema kwamba wakati tunapatana ama tunafanya maridhiano na CCM tumeshapata um, nafasi ya kufanya mikutano ya siasa na mmeona tumefanya mikutano tumefanya tujafanya jamani Tumeamsha ari ya chama tujaamsha. Sasa hiyo ndio kazi tunayotakiwa kuifanya na kuiongezea nguvu. Kwamba tunanyanyua chama inchi nzima bila ubaguzi. Kwa sababu bila chadema imara katiba ya njia itapatikana. Kwa hiyo nasema hatupasi kulala washimwa viongozi. tumekuwa tunafanya tunafanya kazi ya katiba tunasukuma ajenda ya katiba tumesukuma ajenda ya bandari sisi tulikuwa wa kwanza kusema na tumeendelea kuwa sauti ya watanzania walio wengi katika kusema swala la bandari yako makundi mengi kwenye jamii ambayo yanaweza kuwa na misimamo ama mitazamo inayofanana lakini pengine staili ya utekelezaji tukatofautiana nitatoa mfano rais swala la bandari lilizua wenzetu wa Tanzania hasa kupitia mitandao wakajiita sauti ya watanzania nafikiri mmewasikia hawa sehemu kubwa ya kundi ni wanachadema ambao wanaamini wana haki ya kusukuma ajenda ni jambo la msingi na muhimu sana kwamba makundi yote sio kama vya siasa peke yake makundi yote yajipange yasaidie hiyo kazi 
Kwa hiyo hata sisi tulikubaliana tukafanya mkutano nao Dar es Salaam. Tarehe ilikuwa tarehe 23 mwezi wa Julai. Na kwenye ule mkutano tulifanya temeke Dar es Salaam. Mimi nilisema pale. Ule mkutano tulipanga na wao, tuliwasiliana, tukashauriana, tukapanga tarehe kwanza ilikuwa fanyike Jumamosi, tukairisha tukafanya Jumapili kwa kushauriana. Na tukaenda kwenye mkutano ule tukasema huu tumefanya pamoja kwa kuna viongozi wa dini, kuna sauti ya Tanzania, kuna wanasheria, hatuna shida na mtu. Chadema tukasema tunatoka pale tunakwenda kuanza ziara Kagera. Na sisi katika ziara yetu tuna ajenda mbili kuu. Ajenda tatu kuu. Ya kwanza katiba. Ndio sababu unaona kofia yangu imevaa hapa nimeandika Operation 255. Maana 255 ni kodi ya nchi kimawasiliano. Tanzania kwenye kimawasiliano kwa namba inajulikana kama plus +255. Ukisikia plus two five five kwenye mtadao wote juu yon Tanzania. Tukafuatia neno katiba mpya. Baadae tukaongezea okoa bandari zetu. Ndugu zangu baraza la wazee. Tumefanya mikutano zaidi ya miambili na msini. Kwenye kila mji, kwenye kila kata, kwenye kila mahali tumefanya mikutano ya kututosha. Mkoa mzima wa Kagera, mkoa mzima wa Geita, mkoa mzima wa Mwanza. Tumefanya mkoa wa Shinyanga, tumefanya mkoa wa Simiu, tumefanya mkoa wa Mara. Sio mkutano mmoja. Katika mikutano hii tumewaelemisha wananchi kwa kina madhara ya mkataba wa bandari kwa uchumi na ustawi wa nchi yetu. Tumejenga hoja za kututosha kuhusu katiba. Mbali na bandari na katiba sisi ndio chama kikuu cha siasa nchini cha upinzani. Tuna wajibu wa kusikiliza kero za wananchi wetu. Tumezisikiliza, tumepiga kelele. Viongozi wetu wamekwenda Ngorongoro, wamekwenda Loliondo, tumetembea kuanzia Kigoma, Katavi, Gei, um, Tabora, tukaanzia vile vile kule Geita. Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiu, paka Mara. Sasa bahati mbaya. Niite bahati mbaya sana. Wenzetu wa kundi la sauti ya wa Tanzania wakapanga mikutano yao. Wakapanga mikutano mitatu, Arusha, Mwanza na Mbeya. Dakika ya mwisho wakatutaka tushiriki nao kwenye mikutano ile. Sisi tukawambia tofauti zetu zimeanzia wapi? Kwanza mmepanga mikutano na program zenu bila kutushirikisha. Iki ni chama kinachofanya maamuzi sio mboya anafanya maamuzi. Tuna program za chama tunazozisimamia zimepitishwa na baraza kuu la chama. Tuna katiba inayotuongoza. Tuna taratibu zinazotuongoza. Tumesema tuko tayari kushirikiana na makundi yoyote lakini lazima yaheshimu kwamba sisi na sisi ni taasisi ambayo ina katiba, ina kanuni, ina miongozo, ina program zake. Sisi tumejenga ushawishi kwa wananchi. Tunakiandaa chama. Tunatoa elimu ya uraia kwa chama. Programu yetu inatupitisha kufanya chaguzi ndani ya chama chetu kukiandaa chama hiki kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa mwakani Chadema sio pressure group Chadema ni political party Tumesikiliza kero za wananchi tumefanya mikutano sio mmoja Sasa wenzetu wamepanga mikutano mitatu jambo jema Lakini sisi tunawaambia jamani sisi sio mikutano mitatu sisi tuna mikutano kwa mamia Tumeshafanya mikutano ya hadhara zaidi ya tatu katika mikoa tisa ambayo tumekwenda mikoa yote tisa hakuna jimbo atukwenda Mkoa wa Kigoma tumekwenda majimbo 25 Mko, kanda ya mkoa wa Kagera tumekwenda majimbo uh, katika kanda ya Katika mkoa wa Kagera, somani, 
Kigoma, Tabora na Katavi tumekwenda majimbo yote 25. Kanda ya Victoria na nikisema majimbo 25 sio mkutano mmoja kuna majimbo tunapiga mikutano hata sita saba mimi napiga huku Lisho napiga huku wengine wanapiga huku na hata huko tulikotoka Geita wapi huko bado viongozi wetu kina Benson Kigaila wako kule kwenye kila kijiji na kila kitongoji wanajenga mtandao wa chama sasa tunakiamsha chama tunasajili wanachama tunatoa mafunzo tunahitaji watu kwenda wamepungua hatutoshi tunavyozungumza tukimaliza baraza la wazee ndio limetuchelewesha tunakwenda kanda ya nyasa tunakwenda rukwa yote tunakwenda katavi tunakwenda rukwa yote tunakwenda songwe yote tunakwenda mbea yote tunakwenda iringa tunakwenda njombe tunakwenda mbea majimbo 33 ambayo tunaingia kwenye kila tarafa na almost kila kata sasa wenzetu wanatuambia tuache programu yetu hii. Tukafanya mikutano mitatu. Sasa tunawaambia sio mikutano mitatu, tuna mikutano nchi nzima itafika zaidi ya mbili Tukimaliza Njombe, tunakwenda Kusini, tunakwenda kuanza Ruvuma, tunakwenda Mtwara, tunakwenda Lindi, tunachukua break. Tukirudi, tunakwenda Kaskazini, Kilimanjaro, Arusha, Tanga na Manyara. Tunamalizia kanda ya kati, Morogoro, Dodoma na Singida. Tunakuja Dar es Salaam kumaliza, tunakuja kusaidia wenzetu wa Pemba na Unguja kumaliza nchi. Kwa hiyo sisi tuna kazi kubwa. Sasa tunasikia la wao macha demo ametusaliti, tumemsaliti nani? Huyo mwenye jeuri ya kusema chadema tumewasaliti, hivi kweli kuna mtu anazungumza ajenda ya katiba, ajenda ya tume huru, ajenda ya bandari kwa nchi hii na kuwafikia mamilioni ya Watanzania kuliko chadema? Wazee mkinishauri kwamba mwenyekiti tunakwambia achana na programu za chama nendeni kwenye mikutano ya sauti za Watanzania. Asemeni labda ndio mnataka hivyo. Labda niwaulize wazee mnaosema Mboe na timu ya taifa achaneni na programu za chama nazozizungumza za Gulf ya, ya Operation Plus 255 katiba mpya uko bandari zetu twende kwenye mikutano ya sauti ya Watanzania mikutano mitatu ya Arusha Mbeya na Mwanza kisha turudi tukae tuambieni tufanye hivyo <laughs> wanaotuambia tufanye hivyo wanyoshe kidole juu wanaotuambia twende kwenye mikutano ya sauti ya Watanzania tuache program za chama wanyoshe kidole juu wanaotuambia tuendelee na program ya chama na tuongeze nguvu wanyoshe kidole juu Naomba niwaambie ndugu zangu wa Tanzania. Wala watu sio kafikia Mboe ananongwa na Dr. Sla, mimi sina nongwa na Dr. Sla. Sina nongwa na mtu yote. Lakini na waomba waheshimu. Sikutaka kuongea maneno haya nimebidi nizungumze. Mboe huwa anakuwa mwisho kuzungumza. Hebu fikiria taasisi kubwa kama Chadema. Mnakaa vikao vyenu Mnapanga tarehe. Mnapanga na bajeti zenu. Well and good. Ndio shukuru mpaka hapo. Hamtushirikishi Chadema. Mnakuja kutuletea taarifa ya kuandaa mikutano yenu. Chadema hii. No. Tumekuja kamati kuu tumezungumza jambo hili kwenye kamati kuu. Tukasema hapana, tuna kazi kubwa ya kukihami chama hiki. Hawa wenzetu sio wa, wa sauti ya Tanzania peke yao hata makundi mengine hata ya kidini na yasiyo ya kidini yakiwa na ajenda ambayo tutakaa tukakubaliana mapema wala hakuna shida lakini kweli chadema sisi ni watu wa kupangiwa tarehe ya mkutano wakati tuna program ya nchi nzima wangekuwa basi wanatuheshimu kama chadema wangetuambia mapema ndugu zetu tuna plani moja mbili tatu nne huko waliko kama waliwahi kuishirikisha chadema mapema tukapanga tarehe na tukapanga maandamano ya sio koma wanayosema wao kama tulishirikiana kwenye hiyo hoja watu watuungue sasa tunawasaliti wapi sisi tunakiandaa chama kukamata dola lazima tufike kwa wananchi vijijini ni gharama kubwa na nguvu kubwa tunatumia tutolewe kwenye mipango na program zilizopitishwa na baraza kuu kwa sababu eti tutataka kuwafurahisha watu fulani no nope. hiyo mboe nasema hapana 
tutakilinda chama hiki tutakilinda chama hiki tukiheshimu uwepo wa wenzetu na nafasi ya wenzetu wa makundi mbalimbali mbali. lakini ushirikiano wetu utajengwa kwenye mucho understanding kwenye maelewano ya pamoja ya mapema wakituambia mbinu hii ndio itakayotuletea na sisi tutawaambia mbinu hii ndio itakayotuletea tutashauriana tutakubaliana tukishindwa kukubaliana tutaelewana kila mmoja atende na programu yake si ndio jamani kwa hiyo hatujafunga milango ya kushirikiana na yoyote lakini sisi kama chama na mimi kama kiongozi mkuu wa chama hiki lazima nisimame kwenye kukilinda chama hiki kwa kila aina ya uwezo wa Mwenyezi Mungu ambao amenijalia mimi na viongozi na ninyi wazee wetu kwa pamoja tukilinde na tukiokoe chama chetu ndugu zangu nimesema tunakwenda kwenye grassroots kwanza kuwapata wanachama kuwapa mafunzo wanachama kuwajengea uwezo wanachama kuandaa watu wa kuwa viongozi wa serikali za mitaa tunakwenda huko kuandaa madiwani tunakwenda kuandaa wabunge hiki ni chama cha siasa tuna malengo hayo ajenda zetu ni nyingi na sisi kama chama kikuu cha upinzani ndio watanzania wengi wanatutegemea kupitia taasisi hii tuweze kulivusha taifa na kufika huko ambako tunakusudia kwenda kwa hiyo ndugu zangu naendelea kuwashukuru wale wanyanda za juu kusini mungai nimekuona hapa na viongozi wenzako wa Mbeya ameimba vizuri hapa tunakuja huko mzee tutapiga kata kwa kata anga kwa nchi kavu yani hatuna muda wa kupumzika tunaomba mtuandalie mtupokee mtusaidie hii kazi tukaifanya wote sio kazi yetu ni kazi yetu wote sio kazi ya viongozi wa juu peke yake kwa hiyo nimalizie sehemu ya mwisho ya utuba yangu wa kusema kwamba ndugu zangu lazima tujenge nidhamu kwenye chama hiki yani hii taasisi ita ndoto yetu itakufa kama hakuna nidhamu kama mna kuheshimiana chama hiki kinaendeshwa kwa katiba kanuni maadili itifaki na miongozo ya chama na miongozo wa mabaraza Tunaamini katika demokrasia lakini kila demokrasia ina mipaka ili tuilinde taasisi inayotujenga inayotu wote lazima tuilinde taasisi hii. Sasa naweza katoka mwanacha dema huko akatukana tu akamtukana mboya akamtukana lisu akasengenya huyo akasengenya ile mna ugomvi hakuna ugomvi chama hiki tunahitaji kujenga taasisi yenye nidhamu. Bas. Lazima tuwe na mipango endelevu. Nipende kuambia ndugu viongozi ambao pengine hata mjafuatilizia. Mfumo wetu wa tajema digital ambao tunautambulisha kwa umma. Ni mfumo ambao hakuna chama kingine cha siasa nchi hii kinaweza kuwa nao kwa sasa hivi labda baadaye. Wote wanajitahidi hawawezi. Kwa kupitia mfumo wa tajema digital tuna uwezo wa kujua kila kitongoji cha nchi hii kina wanachama wangapi wa tajema. Wanawake wangapi? Wanaume wangapi? Majina yao ni kina nani na namba zao za simu. Huu ndio mtaji tunaojenga kwa ajili ya uchaguzi wa kukamata serikali huko mbele. Kwa hiyo wazee wangu, napokuja hapa kuzungumza, mtambue huko mlikotoka. Tumejenga mifumo ya te- kiteknolojia ambayo inatusaidia sasa kupata taarifa za mkoa wa Rukwa, hatumuhitaji katibu wa Rukwa atuambie tunakwenda tu kwenye kompyuta tunadodosa tuna tunapata wanawake wamesajiliwa wangapi kata hii na kina nani kijiji hiki kina kina nani tunajua kila kitu nikiuliza wazee wangu hapa ni wangapi kati yenu ambao umeweza kutoka maeneo mbalimbali wengine umetumia zaidi ya shilingi laki tatu nne kuna watu wametoka Kigoma Manyara Mwanza Geita Iringa sijui wapi kila mmoja hapa ametumia zaidi ya shilingi laki tatu laki nne 
Lakini unaweza kuta mtu ametumia pesa yote kwa ile mapenzi makubwa ya chama ambayo unajua wote mnayo. Hakuna aliyefika hapa asiye na mapenzi na chama. Hakuna. Lakini ukija upande wa pili ukamuuliza hebu kadi yako umelipia wanachama wa mwaka? Tunaweza tukaanza kusutana hapa. Kwa hiyo tunapokijenga chama kwa mapenzi hayo, mapenzi ya anzie kila kiongozi wetu awe ni mwanachama hai wa chama. Asimamie jirani zake kitongoji chake kina wanachama wangapi? Kila mmoja wetu ikulu yake ya kwanza ikawe ni pale anakoishi yeye. Tukifanya hivyo, inchi iko tayari. Sisi ndio hatujawa tayari. Wananchi wasio wana siasa wanasubiri maelekezo. Hawa wananchi wanaosubiri maelekezo wakiyakosa kwetu kuna ya siku atachukua kwa mtu mwingine. Lakini ili sisi tuweze kuapa maelekezo hayo ni lazima tuweze kujinasi kama chama ambacho kina wajibu na kina uwezo wa kuongoza nchi yetu na tusidanganyane. Tutafanya wajibu huu kwa kukimarisha chama. Hakuna shortcut. Napenda kuongea maneno haya nimalizie. Haijalishi tutapiga kelele za katiba kiasi gani kwenye mitandao. Wala haijalishi tutapiga kelele za katiba kiasi gani kwenye mitandao au kwenye makongamano. Wala kwenye mikutano ya hadhara. Tutaweza kuwa na nguvu ya kuipata katiba. Kama tutajenga chama kwenye kila kitongoji, kwenye kila kijiji, kwenye kila kata. Siku unakwenda Mpwapwa unaambia wananchi wa mji wa Mpwapwa kwa kutumia message yako ya simu wote wakusanyike waandamane kuhusu katiba. Hapo tutaandamana. Lakini kama tuko disjointed, mtandao wa chama hatujahusuka kule chini. Tunasema tu mama Samia, mama Samia, mama Samia, mama Samia, tutalaumiana bure. Ndio sababu Mboya nikasema silaha yetu kubwa kuliko vyote ni lazima tukubaliane na maneno ya Mandela kwamba kuna safari ndefu kwenda kwenye kutafuta uhuru wa kweli long walk to freedom na kama tunataka kwenda kwenye long walk to freedom hakuna shortcut lazima tukijenge chama kama taasisi lazima tukijenge chama chini kwa maumivu makubwa na hakika kwa hapo safari yetu itafika ndugu zangu narudia kusema jeshi linaloshinda vita ni jeshi linaloandaliwa kwa vita Katiba kwa namna CCM walivyo ni vita. Ni vita kisiasa. Na ili tuweze kuingia na kushinda vita hii tunapaswa kujiandaa. Na kujiandaa huko ndiko kupitia operation ya chama tunayoifanya. Kila mmoja wetu atusaidie, tumsaidie, tusaidiane. Asanteni sana kwa kunisikiliza na washukuru sana na nawaombea safari nzuri na yenye baraka na amani mtakaporudi mapenu Mungu awabariki sana asante Tukiwa kama Tif TV Tif TV tupo kijamii zaidi